আমার উম্মত জাহান নাম থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে আল্লাহর তরফ থেকে আওয়াজ আসলো ও আমার হাবিব ও বিশ্বনবী ও খাতামান নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী আপনার সাথে আমি কথা অবদ্ধ হয়ে গেলাম আপনার যে সমস্ত উম্মতরা আমার যে সমস্ত বান্দা আপনার যে সমস্ত উম্মত কবিরা গুনা করার পরেও মরার আগ মুহূর্তে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তৌবাটা করিয়া তার গুনা মাফ করে এসেছে আমি আল্লাহ কথা দিলাম ওই জাহান নাম থেকে তাকে মুক্ত করে দিব এজন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন আমার তেলাবাদ কি তো আয়াতের পূর্বের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন
حسنت جمیع خصالیہ صلو علیہ وآلہ سورت یوسف داری حکمت لوکو مانو مام سورت یوسف داری حکمت لوکو مانو مام کاری قرآن بایاد لوب محبوب ما یا لا الہ الا اللہ جوری آمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ریدو یا رجانا لا ٹاکو لے داؤنا ریدو یا رجانا لا ٹاکو لے داؤنا پو بھور ڈاکے کے نوشارا داؤنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جرہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنیا سن فرگاو شماس کلم جبو شکر ادھو گئے تین دن بے فی تفسیر کرن مہا شم ملنر تیتیو دینر دیتیو دیبشنر شمانی تو شبا پوتی دامت برکتو ہم معزز مکرم دیگر حرجت علامائی کرام مربیان ازام جاتیر ببشت جبک بائرا پردان شن ماو بنرا مہان اللہ رب العالمین اردر پر یہی من میں شکر دے کری جا اللہ تعالی اپنے آمادر کے گھٹا کسو تیاغی بندہ در مجد میں اپنے آمادر کے قرآن و حادثہ علو چنا شنار مطن شجو ببستہ کرے دیا چین شہی جنو کلمت شکر دائی کرے الحمدللہ کرون جاتی رہی کانتی لوگ نے تمام دنیا جو رہے شمس تو شال کو کر یکمت ہوئے مسلمان و اسلام کے دنگ شکر دوار جنو شر جنتر جال پہ تے دیا چھے کتا بلن ٹک نبے ٹھیک مہان اللہ رب العالمین ٹک ای مہور تے گوٹا کسو بندہ در کے نربا جتو کریا اپنے آما در کے قرآن و حادثہ علو چنا شنار مطن سجگ بے بستہ کرے دیا چھن شہ جنہ بارا شکر آدھائی کرے الحمدللہ امی آمان موجودہ کے شامنے رکھے پبتر کلام ارتیش نمبر پرار سورہ ناجیات کے دوٹی آیات کریمہ تلاوت کر چھے اپنا را آمار جنہ دعا کریں اللہ جنہ آمار جبان تھے کہ امون کتھا گلو بیر کر دین جے کتھا گلو پر اپنے آمی آمال کر لے پرے اوپو کی تو ہوتے پر بو اللہ جنہ آمار جبان تھے کہ کتھا گلو بیر کر دین بلن آمین جکن کنو مانوش قرآن و حادثہ علو چنہ شنار جنہ آشے یہ رسل اللہ اللہ تعالی مانوش در کے ہدایت اور پت شہس کر دین بلن سبحان اللہ اپنا را جرائی کہنے قرآن و حادثہ علو چنہ شنار جنہ آشے چن ایتے اپنا را لابو ماننا خوتی گستو ایتو آواز دا بلن لابو ماننا خوتی گستو کنو مانوش جکن قرآن و حادثہ علو چنہ شنار جنہ آشے ये रुसिल्ला अल्लाह ताला मानुष दर के हदायत और पथ शोष कर दें होग बातिल पर्तु को करा मतों ने एक टा व्यवस्था कर दिए अल्लाह शेज़न ने बोले शाहरु रमादान अल्लाह दी उंधिला फीहिल कुरान हुदल्लिन्नास سبحان اللہ اللہ رب العالمین بلن دنیا رب اندہ بندر دول را امی اللہ تیش برا قرآن نجل کرتی کہ رمجان باش نجل کرلام کہ نور بندہ بندر دول را 
যাতে করে মানুষ হক বাতিল পার্থক্য করতে পারে কারা আমি আল্লাহকে সুবিধা করবে আর কারা মাজারের মধ্যে সুবিধা করবে কারা আসল শুননি কারা নকল শুননি ওই বিষয়গুলোকে পার্থক্য করার যাওয়ার জন্য আমার আল্লাহ তিরিশ বারা কোরআন নাজিল করে দিয়েছে অথচ এত দামে একটা মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে বহুদিন ধরে চেষ্টা প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুসলমান জাতি প্রত্যেকটা মানুষের কানে আওয়াজ যাওয়ার পরেও ওয়াজ মাহফিল আসতে মন চায় না মানুষ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত কথা বলেন ঠিক না বেটি এর কারণটা কি মানুষ সেই কথাকে ভুলে গেছে প্রশ্ন জাগে হুজুর সেই কথাটা কি আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন ওনার সাহাবী আলী রাদি আল্লাহ তালানুকে বলেন আলী রে মানুষ মরণকে নিয়ে বিভিন্ন কিছু মনের মধ্যে উদয় হয় মরণ আমি যখন যে নমাজে দাঁড়াই অগন বিজি আমি মনে করি আমার মনে হ এই নমাজটাই আমার জীবনের শেষ নমাজ অতস সাহাবাই কেরাম নমাজটাকে কেমন ভাবে তারা ভাবছে ওই মন্দার মুসলমান একটু লক্ষ্য করে দেখুন আল্লাহর নবীজির সাহাবি তারা মরণকে কতটুকু কাছে মনে করেছেন আর আপনি আমাদের অবস্থা হলো তারা নামাজ থেকে এমন ভাবে প্রাধান্য দিয়ে নামাজ পড়েছেন মরণ জীবনের শেষ সময়টুকু স্মরণ করিয়া নমাজটে গভীরভাবে আদায় করেছেন আল্লাহর আবাদত থেকে গভীরভাবে আদায় করেছেন অথচ আপনি আমাদের অবস্থা হলো যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় মনে হয় জীবনে আরো অনেক নামাজ পাইম এই আশা নিয়ে এই মনের মধ্যে অবস্থা নিয়ে আপনি আমি নমাজটাকে তারা হুরা করে পেলে কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই জন্য বাবাজিরা আমার এই নমাজ তোমার জবাবটা হয় না আলী রাজি আল্লাহ বলেন তাহলে আল্লাহ এবং তার রাসুল ভালো জানেন আল্লাহর নবী বলেন যখন কোন বান্দা নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় দুই রেখাত অথবা চার রেখাত নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় ওই বান্দা যখন নামাজ শেষ বৈঠকের মধ্যে বসে যায় আত্মা হিয়াত পরে নেয় দুরু শরীফ পরে নেয় ওরে আলি দয় মা সুরা পরে নেয় বান্দা যখন ডান দিকে সালাম টাপির আল্লাহর তরফ থেকে যদি ওই বান্দাকে সময় মুসলমান ওই মরণ আপনি আমি কে দূরে সড়ক দূরে মনে করার কারণে আজকে আপনি আমার অবস্থা শুধু দুনিয়া কাজকে সম্পর্শালী বেশি হওয়া যায় কথা বলেন ঠিক না বেটি কাজকে দামি হওয়া যায় কাজকে নেতা হওয়া যায় আমার চোটটা কেমনে গতিটা কেমনে টিকায় রাখা যায় এই চিন্তা পিকির মানুষ আল্লাহর গুলামি আল্লাহর দাসত্ব করতে মানুষের মন চায় না কথা বলেন ঠিক না বেটি ওই মান্দার মুসলমান বিশ্ব নবীর উম্মতরা তাকাই দেখো ওই দুনিয়াতে আপনি আমি এক সময় ছিলাম না এই কথাটা সত্য কথা বলেন ঠিক না বেটি এই দুনিয়াতে আপনি আমি এক সময় ছিলাম না 
এক সময় আপনি আমি ওই দুনিয়াতে থাকব না প্রশ্ন থাকে হুজুর আমরা যখন দুনিয়াতে ছিলাম না এবং যখন থাকব না তখন কোথায় থাকব কথা বলেন ঠিক না বেটি প্রশ্ন জাগে না জাগে না জাগে ও হুজুর আমরা দুনিয়াতে ছিলাম না এই কথাটা সত্য এই দুনিয়াতে থাকব না এই কথাটা সত্য হুজুর আমরা যখন ওই দুনিয়াতে থাকব না তখন আমরা কোথায় যাব এই প্রশ্নটা মনের মধ্যে জাগে ইমানদার মুসলমান বিশ্ব নবীর উম্মতরা তাকে দেখো আপনি আমাদের একজন বাবা আল্লাহর পৈগম্বর দিম <laughs> ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله دم بنائل الدنيا المدد جرد ورجل الله دم بنائل الدنيا المدد ركر جل الله كنو جنات المدد دم كرك لن بسنو جاكيني نجاكينا إيمان دار مسلمان أبنا در كبشوية تبو جا بار جل كنو بانور جكون بجار تكو توا باشر باري تكي একটা মুরুক করিত করে নিয়ে আসে কিনে নিয়ে আসে পালার জন্য পোষার জন্য ওই মুরুকটাকে মালিক সর্বপ্রথম তার গড়ের কোনায় গড়ের কোনায় বাদিয়া খাওয়ান দেয় কথা বলেন ঠিক না বেঠি কারণ মুরুক বাদিয়া খাওয়ার দেওয়ার কারণটা হলো মালিক মুরুককেও ছেড়ে দিবে ওরে মুরুক তোকে আমি ছেড়ে দিব তুই ওপেন নিভাবে খাওয়া খানা পিনা করবে অমরুক তোকে কেন বেঁধে রাখলাম তুই কি জানো যাতে করে আমি মালিকের বাড়িটা চিনতে পারো আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই কথার এই দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইতেছেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহ দুনিয়া আমি আল্লাহ তোমার তোমাদের বাবা আদম এবং তোমার সন্তানকে সর্বপ্রথম জান্নাতে রেখে দিলাম কারণটা হলো যখন দুনিয়ার মধ্যে তোমাদের রেখে দিব দুনিয়ার মধ্যে দেওয়ার পরে মানুষ দুনিয়ার নিয়ামত পায়ে দুনিয়ার রং দুঃখি পায়ে মানুষ সেই দিনের কথা সেই জান্নাতের ঠিকানাকে ভুলে যাবে মানুষ যেন সেই ঠিকানা ভুলে না যায় সেজন্য আমার আল্লাহ সর্বপ্রথম মানুষ সৃষ্টি করে জান্নাতে রেখেছে এবার বলেন তো আপনারা আমাদের ঠিকানাটা কোথায় একটু আওয়াজ দা বলেন আমাদের আসল বাড়ি আসল ঠিকানা কোথায় জান্নাতে আপনারা যেতে চান না চান না চান জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষ পাঠাইয়া কিছু শর্ত দিয়েছে জান্নাত আমার পকেটের পকড়ো নয় আমি আপনাদেরকে পকড় থেকে দিয়ে দিব কাহারও পকড়ো নয় জান্নাত যেতে হলে জান্নাতে যেতে হলে আল্লাহ রাবুল আলমিন কিছু শর্ত দিয়েছেন যে বান্দারা শর্তগুলো পালন করবে ওই বান্দাদেরকে আল্লাহ জান্নাত দিবেন আমার তেলাবাদ কিন্তু আয়াতের মধ্যে দুনিয়ার মানুষদের মানুষের কাছে জান্নাতটা বিক্রি করছেন আল্লাহ দুইটা কাজের বিনিময় কয়টা কাজের বিনিময় একটু আওয়াজ দা বলেন কয়টা কাজের বিনিময় জান্নাত বিক্রি করছেন দুইটা আসেন আমার তেলাবাতের দিকে যাই আল্লাহ জান্নাত বিক্রি করছেন দুইটা কাজের বিনিময় প্রথম নম্বর কাজটা কি এবং দ্বিতীয় নম্বর কাজটা কি আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন ওই হলো দ্বিতীয় নম্বর কাজ বান্দা যখন ওই দুইটা কাজ পালন করবে দুইটা কাজ যখন বান্দা করতে পারবে মুসলমান 
আমার প্রথম নম্বর কাজটা হলো ও আম্মা মান খাফা মাকা আমার আব্বিহি বান্দা আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া তার গোটা জীবনে হিসাবটা দিতে হবে এই বয় বান্দা অন্তর নিয়ে চলে আল্লাহ বলেন ফাইনাল জান আলোচনা করলে পর বোঝা যাবে কতটুকু আপনি আমাদের ভিতরে আল্লাহর বই আসে এর আগে আসেন আপনি আমাদের ভিতরে বয় কতটুকু আর আল্লাহর অলিদের ভিতরে বয়টা কত যুক্ত আল্লাহর অলি যারা তাদের ভিতরে আল্লাহর বয় বেশি না কম তবে অলির বাজার বর্তমানে বাংলাদেশ গরম কথা বলেন ঠিক না বেটি একটু হা না বলেন আপনারা অলির বাজার গরম এক ব্যক্তি বট গাছের তোলা বসে রয়েছে সেও অলি দাবি করে কথা বলেন ঠিক না বেটি লাল লাল সালু বাদিয়া রাস্তা রাস্তা ঘুরে মহিলাদের কাছ থেকে চাল তুলে আর সেও দাবি করে আমি একজন অলি ডেগ নিয়ে বসে রয়েছে মানুষ যায় ডেগের মধ্যে অনেক কিছু দেয় সেও দাবি করে আমি হলাম একজন অলি কিন্তু আমি যে একজন ব্যক্তির কথা বলবো উনি কেমন অলি আর বর্তমানে যারা অলি দাবি করে তাদের মধ্যে কতটুকু তফাত আমার আলোচনাটা আপনার বুঝতে পারবেন শুধু বিষয়টা বোঝাবার জন্য আপনি আমাদের ভিতরে কতটুকু ভয় আর আল্লাহর অলিদের ভিতরে কতটুকু ভয় আল্লাহর অলি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলের নাম আপনারা শুনেছেন আল্লাহর অলি ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাই উনি আল্লাহর কেমন অলি ছিলেন যে আল্লাহর বান্দা একদিন নয় দুই দিন নয় চল্লিশটি বছর পর্যন্ত ইয়েশার অজু দিয়ে ফজর নামাজ পড়েছেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় তাই নয় আল্লাহর বান্দারা একটু লক্ষ্য করে শুনুন আল্লাহ দিনের বেলা একটা কতম করতেন রাত্রের বেলা একটা কতম করতেন পুরা রমজান মাসে তারা বীর নামাজে একটা কতম করতেন আল্লাহ আবু হানিফা রহমতুল্লাহ শুধু তাই না বাবাজির আমার দীর্ঘ রুকু সৈদা শেষ করার পরে আল্লাহ দ্বিতীয় রাখাতের মধ্যে বাম পাউডার ডান পাউর মধ্যে উঠাইয়া আল্লাহর অলি আরো পণ্ড পারা কোরআন শেষ করেছেন বলেন না সুবাহান আল্লাহ দুই রাখাত নমা সমাপ্ত করার পরে আল্লাহ ডান দিকে বাম দিকে সালাম পিরাইয়া আল্লাহ দরবার দুটে হাত উঠাইয়া বলেন আমি দুর্বল আমি দুর্বল আবু হানিফা আমি তোমার বন্ধ আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি তবে তোমার বন্দিগি করার মতন করতে পারি না ওই বন্ধের মুসলমান দুর্রে মুক্তার নামক কিতাবের মধ্যে লেখা হয় আল্লাহ আমি দুর্বল ইমানদার দুর্বল আবু হানিফা আমি তোমাকে চিনার মতন চিনতে পেরেছি তবে তোমার বন্দিগিটা করার মতন করতে পারি না হে আল্লাহ তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমার আবাদটা তুমি কবুল করো ইমানদার মুসলমান এই কথাটা ফতুয়া স্বামীর মধ্যে উল্লেখ করা হয় আল্লাহ যখন ওই কথাটা বললেন সঙ্গে সঙ্গে কাবাগির পাশ থেকে একটা বিকট আওয়াজ 
আসলো ওরে আবু হানিফা না না তুমি আমাকে চিনার মতন চিনেছ আমার বন্দিগি করার মতন করেছ ওরে আবু আমি আল্লাহ ওদা করে দিলাম তাদেরকে আমি আল্লাহ মাফ করে দিব সুবানা বাই দিয়ে কইন একটু আওয়াজ দা বলেন সুবাহ উনি কেমন হলি আর বট গাছতলা দে বসে রয়েছে উনি কেমন হলি আপনাদের বিভাগকে প্রশ্ন করে বলেন তো আল্লাহর অলি মা মহান আবু হানিফা খাটি অলি না বেজাল কিত অলি আরে ভাই ডরান নাকি আমরা কার মাঝাব পালন করি আমরা কোন মাঝাবের লোক হানিফি ইমাম আবু হানিফা যার মাঝাব অনুসারে করে যাই উনি কেমন আল্লাহর অলি আর বট গাছ তলা যে বসে রয়েছে मानुष आल्लासे बस समस्त बुजुर्ग चेहर दिखे तक আপনার সগিরা গুনা মাফ হয়ে যাবে কথা বলেন ঠিক না বেটি আর যে সমস্ত বন্ড জটাসা কুত্তাসা দেখসা বডাসা বালতিসা কট্টাসা এই সমস্ত বন্ড দ্বারা গেলে আপনার ইমান নষ্ট হয়ে যাবে আমার বাবা জিরা আল্লাহর অলি ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ লাই কেমন আল্লাহর অলি ছিলেন তাদের ভিতরে কেমন বয় ছিল আল্লাহ বলেন ও আম্মাবিহি যে বান্দা আল্লাহকে বয় করবে কঠিন কেমতের ময়দান আল্লাহর সামনে দাঁড়াইয়া বান্দার গুঠা জীবনে সবটা দিতে হবে বান্দা বয় করে তৈরি বসে বসে কান্নাকাটি করতেছে এমন সময় আল্লাহর নবীর সাহাবি উমর রদি আল্লাহ রাস্তা দিয়ে যাইতেছেন তুমি কেন ওই ভাবে কান্নাকাটি করতেছ যুবক বলে ওগুলো বিজির সাহাবি আমি এত জঘন্য অপরাধ করেছি আমি এমন গুনা করেছি আমার এই গুনার বয়ে কান্না কাটি করতেছি আল্লাহ নবীজির সাহাবি উমর বলেন ভাই যুব তোমার কান্নাটা তামাও আল্লাহ তো বান্দার জীবনের গুনা মাফ করে দিতে পারেন আল্লাহ তো আল্লাহর এক নাম হল রহিম আর এক নাম হল রহমান কথা বলেন ঠিক না বেটি যুবক ডাকতে বলে ভাই উমর আমার মতন এত গুনাগার জানি না আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিবেন কিনা দিবেন না ওই মান্দার মুসলমান গভীর মনোযোগ সহকারে একটু শুনুন আল্লাহর নবীজির সাহাবি যুবক সাহাবিটা পাগলের মতন কান্নাকাটি করতেছে উমর রাজি আল্লাহ বলেন ভাই যুবক কান্নাটা তামান 
কান্না তামান আল্লাহ বান্দার জীবনের গুনাগুলো মাফ করে দিবেন ইমানদার মুসলমান এই কথা বলার পরে যুবকের মনটা শান্তি দিতে পারে না চৌকের দেখা কবর রাজাব নামক কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয় ওই যুবকটা এমন ভাবে কান্দতেছে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর চৌকি দিয়ে পানি চলে আসছে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নূর ওই কথা বলার পরে যুবকের কান্না থামে না থামে না উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মুখে যুবকটা বলতেছে ও খলিফাতুল মুমিনিন ও গো নবীজির সাহাবী আমাকে নিয়ে চলো বিশ্ব নবীজির দরবারে ফরমান কে আল্লাহ গুনাহ maaf করে দিবেন কিনা দিবেন না ওই কথাটা আপনি জিজ্ঞাস করে দেন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা লাশ মূর্ত যুবকটাকে আল্লাহ আর নবীজির দরবার নিয়ে গেলেন নবী ও যুবক উমর বলতেছেন ভাই যুবক আপনি একটু বাইরে থামেন আমি বিশ্ব নবীজির হালত অবস্থা দেখে আসি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু নবীজির কামরার ভিতর ঢুকলেন আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ নবীকে যখন সালাম জানালেন উমর সঙ্গে সঙ্গে নবীজির চেহারা মুবারকটা উপরের দিকে উঠাইয়া উঠাইলেন দেখতেছেন উমরের চৌকি দিয়ে পানি গুলো বাহির হইতেছে ওই মন্দার মুসলমান উমর চৌকে পানি দেখিয়া আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লাহ আলামিন বলেন উমর তোমার যুগ কিসের পানি তোমাকে কে কান্না করাইতেছে আল্লাহর নবীজির সাহাব উমর বলে ইয়া রাসূল আল্লাহ ও নবীজি একজন যুবকের কান্নায় আমাকে কাঁদাইয়েছে ও গো নবীজি এই যুবকটা পাগলের মতন কান্নাকারি করতেছে আল্লাহর নবী বলেন যুবকটাকে আমার কাছে নিয়ে আসো এই কানে একটা কথা হলো বাংলার জমিনে কোন গালি দেয় তখন ওই আশিকে রাসুলদের কোন খবর থাকে না ঠিক না বেটি আল্লাহ নবীকে যখন আল্লাহ নবীকে যখন গালি দেয় তখন নামদারি আশিকদের কোন খবর থাকে না কথার বলেন ঠিক না বেটি আমার বাবাজিরা উমর রাজি আল্লাহ ওই কথা বলার পরে বিশ্ব নবী বলেন উমর ওই যুবকটাকে আমার কাছে নিয়ে আস আল্লাহর নবীর দরবারে যুবকটাকে নিলেন নেওয়ার পরে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাস করেন দেখতেছেন যুবকটা পাগলের মতন কানতেছে কথা বন্ধ হয়ে গেছে জবান দিয়ে কথা আসে না শোলের পশম গুলো দাঁড়াইয়ে গেছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিল আলমিন বলেন যুবক তুমি ওইভাবে কেন কান্নাকারি করতেছ যুবক বলে আমি এত জঘন্য অপরাধ করেছি এত বড় গুণা করেছি জানি না আমার মতন না ফরমান কে আল্লাহ মাফ করে দিবেন কিনা দিবেন না আল্লাহ নবী বলেন যুবক তুমি কি কাল্লা তুমি কি কাউকে খুন করেছো না না নবী গো তার থেকে বড় জঘন্য অপরাধ করেছি বিশ্ব নবী বলেন যুব তাহলে তুমি কি কবিরা গুণা করেছো না না নবীজি তার থেকে জঘন্য গুণা করেছি আল্লাহ নবী বলেন যুবক রে তাহলে তুমি কি আল্লাহ সাথে শরীক করেছো যুবক বলে না যুবক বলতেছি আমি এত বড় জঘন্য অপরাধ করেছি আমি দরিদ্র মানুষ অসহায় গরিব মানুষ আমি জীবিকা উপার্জনের জন্য একটা রাস্তা খুঁজে নিয়েছি মদিনার যখন কোনো মানুষ মারা যায় সকলের চক্ষটা পাকি দিয়া রাত্রে গভীরে আমি একা একা নির্জনে যাইয়া 
কবরটাকে কোদন করিয়া ওই লোকটা সরল থেকে কাপড়টা নিয়া পরের দিন বাজারের মধ্যে বিক্রি করি मदिनार एक जन जुबती महिला मारा जाए अत्यंत रूपी सुरुषि जुबती महिला मारा जाए आज के दुई दिन हो जाए मध्य प्रवेश कर प्रवेश कर शरीर टुकड़ा कपन हाथ मध्य नहीं जाए जीवन रूपसी सुरुषी जुबती महिला देखो नाई कित उदय मलिप्त दरबार जमीन सर्व उच्च पहाड़ पहाड़ मध्य जुबक उठिया अल्लाह के डे अल्लाह तुम तो देखते शैतान दुकान पर गुना कर मुसलमान रक्त मुसलमान 
অথচ যখন মুসলমানের গর্জন খালেদ বিন ওয়ালিদের মতন ছিল উমরের মতন ছিল শাহজালালের মতন গর্জন ছিল তখন সময় কোন কাফির বেদিন মুসলমানের দিকে চোখরাঙ্গায় কথা বলতে পারত না কথা বলেন ঠিক না বেঠি এই যুবকটা আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমাকে যদি আপনি তারা এদের নামে কোথায় যাব আমার তো যাবার জায়গা নাই একদিন নয় দুই দিন নয় চল্লিশটা দিন পর্যন্ত বান্দা সেখানে কানতেছে চল্লিশ দিন যখন হয়ে যায় জিব্রাইল আমি বিশ্ব নবীর দরবারে হাজির আল্লাহ নবীকে সালাম জালানে আসসালাম আলাইকুম ইয়া রাসুল আল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সালাম জানাইয়াছেন ও কোন বিজি আজকে চল্লিশ দিন হয়ে যায় আপনার পাশে একজন যুবক এসেছিল গুনা মাপের জন্য জিব্রাইল তিনটা প্রশ্ন করেছিলেন সময় সংকীর্ণ তিনটা প্রশ্নের কথা আলোচনা করা যাবে না সংক্ষেপে বলতেছি জিব্রাইল আমিন বলতে সরবিজি আজকে তিনটা দিন আজকে চল্লিশ দিন হয়ে যায় চল্লিশ দিন পূর্বে একজন যুবক এসেছিল গুনা মাপের জন্য অগুণবিজি বলুন ওই ওই যুবকটা এখন কোথায় আছে আল্লাহ নবী বলেন আমি জানি না জানি না আল্লাহ নবীকে জিব্রাইল বলে আল্লাহ নবী গো আপনি কি যুবকের কোন খবর জানেন আল্লাহ নবী বলেন আমি জানি না এরপরে জিব্রাইল বলতেছি আর আল্লাহ চোখের পানির বদল হতে চোখ দিয়ে রক্ত জর্জরিত হইতেছে রক্ত বাইর হইতেছে শুধু তাই নয় অগুন বিজি ওই যুবকের চামড়াটা হাড্ডির সাথে লেগে গেছে জীবনের সমস্ত গুনা মাফ করে দিয়েছেন ময়দানে কবর যুগতে কি জব দিবে কঠিন কামতের ময়দানে আমার সামনে দাঁড়ে কি জব দিবে এই বই যদি বান্দা করো তাহলে শুনে রাখো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে আমার তৈরি জান্নাত দান করে দেবো সুবাহান সামিয়াত তোমরা যদি দুইটা কাজ করে আসতে পারো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দান করবো জান্নাতের মধ্যে গুরুত অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে বান্দা কোনোদিন কল্পনা করতে পারে না আল্লাহ নিজে বলতেছেন বান্দারে 
আমি আল্লাহ জান্নাতের মধ্যে অগণিত অসংখ্য নিয়ামত রেখেছি যে নিয়ামত গুলো তোমরা চক্ষু দ্বারা দেখো নাই কোনোদিন চক্ষু দ্বারা দেখো না চক্ষু দ্বারা দেখবে দূরের কথা তোমাদের কর্ণ দ্বারা আওয়াজ করতে পারো না কর্ণ দ্বারা আওয়াজ শুনবে দূরের কথা তোমাদের অন্তরের কান দেওয়া অনুভব করতে পারো না বলেন না আল্লাহ আকবর ওই মান্দার মুসলমান আল্লাহ জান্নাত একদিকে বানিয়েছেন আর একদিকে জাহান নাম বানিয়েছেন যে বান্দারা জান্নাত দুই কাজটা দুইটা কাজ করবে আল্লাহ তাদেরকে জান্নাত দিবেন আর যারা এই কাজগুলো করবে না আল্লাহ তাদেরকে জাহান নাম দিবেন না উজবিল্লা ওই মান্দার মুসলমান জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ গুণিত অসংখ্য নিয়ামত রেখেছেন যে নিয়ামত গুলো আপনি আমি কোনোদিন দেখি নাই এই কথাটা সত্য কথা বলেন ঠিক না বেটি আল্লাহ রাবুল আলমিন জান্নাতি বান্দাদের জান্নাতি বান্দাদের যে যখন জান্নাতি দিবেন জান্নাতের নিয়ামতের আলোচনা করে শেষ করা যাবে না জান্নাতের মধ্যে যখন জান্নাতি বান্দারা যাবে যাওয়ার আগ মুহূর্তে আল্লাহ জান্নাতি বান্দাদেরকে দুইটা নহর দান করবেন কয়টা নহর একটু আওয়াজ দেব কয়টা নহর এই দুইটা নহরের মধ্যে আল্লাহ জিব্রাহিমকে ডাকতে বলবেন জিব্রাহিম আল্লাহ ফেরেস্তাদেরকে ডাকতে বলবেন ফেরেস্তারা রে আমার ওই জান্নাতি বান্দাদেরকে একটা নহর দ্বারা গোসল করে দাও আর একটা নহরদের পানি তাদেরকে পান করাও তাফসিরে কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয় জান্নাতি বান্দারা জান্নাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে যখন জান্নাতি নহরের মধ্যে দ্বারা গোসল করানো হবে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে বান্দার কাছে পাঁচটা পরিবর্তন চলে আসবে কয়টা পরিবর্তন একটু আওয়াজ দো বলেন কয়টা পরিবর্তন আর অজুরে কয়টা পরিবর্তন আর অজুরে পাঁচটা পরিবর্তন চলে আসবে আল্লাহ জান্নাতি বান্দাদেরকে নহরের মধ্যে গোসল দেওয়ার কারণে পাঁচটা পরিবর্তন চলে আসবে প্রথম নম্বর পরিবর্তন জান্নাতি বান্দার দুনিয়ার মধ্যে মানুষ কেউ খাটো কেউ বাটি কেউ কালো কেউ সুন্দর তফাত আছে কথা বলেন ঠিক না বেটি কিন্তু জান্নাতি বান্দারা যখন নহরের মধ্যে গোসল দেওয়ানো হবে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে প্রথম পরিবর্তনটা চলে আসবে প্রত্যেকটা জান্নাতি বান্দা মধ্যে উল্লেখ করা হয় উনি ছিলেন সাহাজাত লম্বা আট হাত প্রশস্ত আদম আলাহামের বটি হবে আপনি আমাদের সকলের বলেন না সুবাহান জান্নাতি বন্দারা জান্নাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে জান্নাতি বন্দারা জান্নাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে নহরে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে জান্নাতি বান্দার দ্বিতীয় পরিবর্তনটা চলে আসবে প্রত্যেকটা জান্নাতি বান্দা তেইশ বছরের যুবক হবে বলেন সুবাহান আল্লাহ শুধু তাই নয় জান্নাতি বান্দারা জান্নাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে যখন নহরের মধ্যে গোসল দেওয়ানি হবে ওই বান্দার তৃতীয় পরিবর্তনটা চলে আসবে দুনিয়ার মধ্যে আল্লাহর ফয়গাম্বর দাউদ আলাই সালাত সালামের কণ্ঠসুর প্রত্যেকটা জান্নাতি বান্দাদের কেল্লা দান করে দিবে দুনিয়াতে কণ্ঠর জন্য সকলে পাগল যার কণ্ঠটা ভালো তার জন্য সকলে পাগল কথা বলেন ঠিক না বেটি একবারা খুব সুন্দরভাবে গান গাইতে পারত নিশিরাত্রে গোজল গাইতে পারত বয়সটা যখন ডেট ওভার হয়ে গেছে সত্তর হয়ে গেছে রাত্রে নিশিরাত্রে ওই ব্যক্তি একটি গানও টান দিছে তখন আর তার বিবিও ওই গান শুনতে রাজি হয় না কথা বলেন ঠিক না বেটি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এত কণ্ঠ দান এত সুন্দর কণ্ঠ দান করবেন জান্নাতি বান্দারা জান্নাতে যাওয়ার আগ মুহূর্তে যে দাউদ আলাহামের কণ্ঠ এত সুন্দর ছিল উনি যখন আসমানি কিতাব তেলাবাদ করতেন আকাশের পাখিগুলো জেকে জেকে আসিয়া উনার তেলাবাদ শুনত 
সমুদ্রের পানি মাছগুলো আসিয়া ওনার তেলাবাদ কুসুন তো বলেন সুবাহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন জান্নাতি বান্দাদেরকে জান্নাত যাওয়ার আগে নহরের মধ্যে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে জান্নাতি বান্দার চার নম্বর পরিবর্তন দুনিয়ায় মানুষ সুন্দরের জন্য পাগল যে ব্যক্তি সুন্দর তাকে মানুষ লাইক করে কথা বলেন ঠিক না বেটি কালো মানুষকে লাইক করে না কালো মানুষকে মানুষ ভালোবাসতে রাজি না কালো মানুষের সাথে মানুষ সম্পর্ক করতে রাজি না আল্লাহ জান্নাতি বান্দাদেরকে চার নম্বর পরিবর্তন আল্লাহর ফয়গম্বর ইসুফ আল্লাহ সাল্লামের রূপদান করে দিবে পাগল হয়ে গেছে পাগল হয় অনেক লম্বা কিচ্ছা লাশ মুহূর্তে তার লজ্জায় সমাজে চলা ফেরার মতন না এক মুহূর্তে জুলাইকে তার আশেপাশের এলাকার সমস্ত মহিলাদেরকে দাওয়াত করে নিয়া ইসুফ আল্লাহ সালাত সালামকে পর্দার ভিতরে রেখে দিল আর বলল আজকে ইসুফ ইসুফ তোমাদের সামনে কথা বলবে বাসন দিবে তোমরা আমাকে কি রিচার্জ করতেছ তোমাদের সামনে আমি ইসুফকে রেখব তোমার একটা নজর দেখে যাও সবাই ইসুফকে দেখার জন্য পাগল ইসুফ আলাই সালাত সালামকে দেখবে জুলাইকা বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুদ্ধিমান মহিলা সবার হাতের মধ্যে এক একটা আপেল এবং একটা একটা করে ছুরি দিল ইসুফ আলাই সালাত সালামকে সবার স্টোকের সামনে প্রকাশ করে বলল তোমরা সবাই ইসুফকে দেখো আর তোমাদের হাতের আপেলটা কেটে কাউ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যারা উপস্থিত মহিলারা ছিল প্রত্যেকের হাতের দিয়ে রক্ত বাহির হইতেছে কারণ তারা আফেল কাটতেছেন না হাত কাটতেছেন তাদের হুস নাই বলেন না শুভ হানাদেরকে চার নম্বর নিয়ামত দান করবেন নম্বর <laughs> কাজ পরিষ্কার হয়ে গেল মানুষ যারা নাকি ওই দুইটা কাজ করবে এরা জান্নাতি হবে আর যারা দুইটা কাজ করবে না তারা জাহান নামি হবে কলন বলে না ঠিক না ঠিক ওই মন্দার মুসলমান জাহান নাম অত্যন্ত কঠিন দৃশ্য জাহান নাম যেটাকে তিরস্কারের জায়গা বলা হয় জান্নাত যেটাকে পুরস্কারের জায়গা বলা হয় জান্নাত হলো সুখের ছায়া জাহান নাম হলো কষ্টের ঠিকানা ইমানদার মুসলমান আল্লাহ নবীজির দরবারে জিব্রাহিল আমিন হাজি আল্লাহর নবী বলেন জিব্রাহিল আমা আবদুল্লাহ ইবনি ওমর রদি আল্লাহ রেওয়ায়ত জিব্রাহিল আসসালাম আল্লাহর নবীর দরবারে হাজির আল্লাহর নবী বলেন জিব্রাহিল আমাকে জাহান নামের কিছু আলোচনা শোনাও জিব্রাহিল বলে ইয়া রাসুল আল্লাহ সত্তর গুণ বেশি বলেন না নাউজুবিল্লা ইমানদার মুসলমান 
আল্লাহ নবী বলেন জিব্রাইল বিস্তারে তো শোনাও জিব্রাইল আমিন বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ প্রথম নম্বর জাহান নাম হাউয়া আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেন আল্লাহ প্রথম নম্বর জাহান নামটার নাম রেখেছেন হাউয়া ওগুনো জাহান নামে যাবে মুনাফিকের দল বলেন মানা উজবিল্লা একটু আওয়াজ দেয় বলেন না উজবিল্লা আপনারা জুড়ে আওয়াজ দিতে পারবেন তো মাঠটা একটু গরম হোক যে দিকে মানুষ গরম ওই দিকে যায় যে দিকে ঠান্ডা এই দিকে যায় না কথা বলেন ঠিক না বেটি এখন ঠান্ডার মৌসুম আপনি আমি মাঠ গরম করার দরকার আছে না নাই মুসলমানের আওয়াজ হবে উমর বিন খাত্তাবের মতন কথা বলেন ঠিক না বেটি খালেদ বিন ওয়ালিদের মতন আওয়াজ হবে মুসলমান এখন গড়ে থাকার সময় না বাংলার জমিনে কোন নাস্তিক আমার নবীকে বিজ্ঞচিত্র করতে পারতো না কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার বাবা জিরা আল্লাহর নবী কে বলতেছে ও কোনো বিজি হা উয়া নামক জাহান নামে যায় মুনাফিকের দলের মুনাফিক কিন্তু দুই ধরনের মুনাফিক আপনি আমাদের সমাজে আসি না নাই আল্লাহ মুনাফিকদের কেছে দিন দুই জিব্বাওয়ালা আগুনের লেলি হান দিয়ে জ্বালাবেন কারণ মুনাফিক চলো বিশ্ব নবীর দর সময় বিশ্ব নবীর সময় তার আঁকি দেখো তো মুনাফিক ছিল এই জন্য বাবাজিরা আমার এ সমাজের মধ্যে একটা কথা আছে ফলা গাছ নষ্ট করে জিরে সমাজ নষ্ট করে না যে আর সমাজের শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে মুনাফিকের কথা বলেন ঠিক না বেটি ইমানদার মুসলমান ওই মুনাফিকের স্বভাব হলো যখন কথা বলে মিথ্যা কথা বলে যখন ওয়াদা খেলাপ করে তো যখন ওয়াদা করে তখন ওয়াদা খেলাপ করে আমানতকে কে আনত করে এইরকম মুনাফিকের আলামতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এই দিকে আমি যাইতেছি না উজিব্রাইল বলে ও কোনো বিজি হা উয়া নামক জাহান নামে মুনাফিকদেরকে জ্বালা হবে মুনাফিক এই কঠিন আজাবের মধ্যে তাদেরকে জ্বালানো হবে আল্লাহ নবীকে বলতেছে ও কোনো বিজি মুনাফিকদেরকে জাহান নামের সবচেয়ে নির্দিষ্ট জাহান নাম জাহান নামের যে চুলাটা এই চুলার মধ্যে জ্বালানো হবে আল্লাহ নবীকে বলতেছে ও কোনো বিজি দ্বিতীয় নম্বর যে একটা জাহান নাম আছে দ্বিতীয় নম্বর একটা দুজক আছে এই দুজকটার নাম হলো হুতামা আল্লাহ নবীক বলতেছে নরজ ইব্রাহিম হুতামা জাহান নামে করা যাবে জিব্রাইল বলে মুনাফিকের দলের যাবে জিব্রাইল ওইভাবে একটা জাহান নামের না একটা একটা দুজকের নাম হলো জাহিম একটা দুজকের নাম হলো লাজা ওইভাবে ছয়টা জাহান নামের নাম জিব্রাইল বলল জিব্রাইল ছয়টা জাহান নামের কথা বলার পরে তেমে যায় আল্লাহ নবী বলেন জিব্রাইল একে একে ছয়টা জাহান নামের কথা আলোচনা করলে ছয়টা জাহান নামে করা যাবে তাদের কথা তুমি আলোচনা করলে তবে সাত নম্বর জাহান নামটা কেন বললে না জিব্রাহিল বলে ইয়ারসুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ও কোনো বিজি 
সাত নম্বর জাহান নামের আলোচনা আপনি শুনে সহ্য করতে পারবে না আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রহমাতুল্লিলামিন বলেন জিব্রাহিল না না আমাকে বলে দাও সাত নম্বর জাহান নামে কেরা যাবে এইভাবে জিব্রাহিলকে বলার পরে জিব্রাহিল লাশ মরতে বলতেছে मध्य करा जाए मुसलमान ये कथा सुनारे अल्लाहमी কান্না করতে করতে বেউস হয়ে যান নবীজির মাথা মুবারকটা জিব্রাইল তার রানের উপর উঠাইয়া কিছু কান পরে যখন নবীজির হুসটা ফিরল আমার উম্মতের দল জাহান নামে যাবে আল্লাহ নবী বলেন জিব্রাইল আমি যে মেরাজের রজনীতে গিয়েছি জাহান নামের যে অবস্থা দেখেছি আমার উম্মতের দল জাহান নামের দলের শক্তি নাই ও জিব্রাহিল তুমি কি সত্যি বলেছ আমার উম্মতের দল জাহান নামে যাবে জিব্রাহিল বলিয়া রাসুল আল্লাহিজি <laughs> जहां नाम चिल्ला जहान नाम जलते जहां नाम दृश्य देखे এই জাহান নামের মধ্যে আমার উম্মতের দল দলার মত জলার মতন শক্তি নাই আমার উম্মত জাহান নাম থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে আল্লাহর তরফ থেকে আওয়াজ আসলো ও আমার হাবিব ও বিশ্ব নবী ও খাত আমার নবী ও শ্রেষ্ঠ নবী আপনার সাথে আমি কোথাও বদ্ধ হয়ে গেলাম আপনার যে সমস্ত উম্মতরা আমার যে সমস্ত বান্দা আপনার যে সমস্ত উম্মত কবিরা গুনা করার পরেও মরার আগ মুহূর্তে মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তৌবাটা করিয়া তার গুনা মাফ করে এসেছে আমি আল্লাহ কথা দিলাম ওই জাহান নাম থেকে তাকে মুক্ত করে দিব 
এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার তেলাওয়াত কি দয়াতের পূর্বের আয়াতের মধ্যে আল্লাহ বলেন ফাম্মা মং তগ যারা নাকি সীমা লঙ্ঘন করেছে যারা নাকি সীমা লঙ্ঘন করেছে মনে যা চায় তা করেছে মনে সায় সুদ খাওয়ার জন্য সুদ খেয়েছে মনে চায় ঘুষ খাওয়ার জন্য ঘুষ খেয়েছে মনে চায় জিনা করার জন্য জিনা করেছে মনে চায়াতের জীবনটাকে প্রাধান্য দিয়েছে আমি আল্লাহ তাদেরকে জাহান নাম দান করবো আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনি আমাদেরকে ওই কঠিন জাহান নাম থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জান্নাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আল্লাহ আপনি আমাদেরকে দুই টাকাদের কথা বলেছেন কয় টাকাদের কথা প্রথম নম্বর কাজটা হলো ও আম্মা যারা নাকি আল্লাহকে বই করবে কঠিন কেমতের ময়দানে হাসরের ময়দানে দাঁড়াইয়া বান্দা তার গোটা জীবনের হিসাবটা দিতে হবে এই বই নিয়ে বান্দা সুদ খায় না এই বই না বান্দা ঘুষ খায় না এই বই নিয়ে বন্দা জিলা করে না এই বই না বন্দা নামাজ চারে না এই বই না বন্দা হস হস চারে না এই বই না বন্দা আমি আল্লাহ আমার তৈরি জান্নাত তাদেরকে দান করে দিব